వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజ్లో ఉన్న ఆ డివైస్ ఏదైతే స్టోరేజ్ డివైస్ ఏదో ఉన్నాయో సో వాటిలో టైప్స్ ఏంటి సో ఆ డివైస్లు అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఒకటి సీక్వెన్షియల్ స్టోరేజ్ ఇంకోటి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ ఓకే ఈ రెండు టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ రెండు టైప్స్లో మళ్ళీ సబ్ డివైస్గా కొన్ని వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ డివైజ్లు అనేవి చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైస్ ఓకే ఇదేంటంటే నార్మల్గా ఒక ఒక డేటాని యాక్సెస్ చేయాలనుకో ఒక స్టోరేజ్ డివైజ్లోకి సో ఇదంటే సీక్వెన్షియల్గా మాత్రమే తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే ర్యాండమ్గా కాకుండా అంటే ఎనీ ఆర్డర్లో కాకుండా పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఇది స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట ఇందులో ఈ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైజ్లో ఓకే సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెట్ టేప్స్ ఓకే మనం నార్మల్గా వాక్మెన్లో కానీ చిన్నప్పుడు టేప్ రికార్డ్లో కానీ అది చూస్తాం కదా ఒక టేప్ అనేది ఓకే ఆ టేప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది నార్మల్గా అది ఒక సీక్వెన్స్లో కదులుతూ ఉంటుంది సో మనం దాన్ని రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో రికార్డ్ అవుతుంది ఓకే సో అది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో దాంట్లో నార్మల్గా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అదొక అది సార్ అది ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ఒక మ్యాగ్నటైజబుల్ కోటింగ్ ఉంటుంది దాని మీద ఓకే ఒక నేరో స్ట్రిప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ అనమాట అది ఓకే సో ఒక ప్లాస్టిక్ ఫిలిం లాగా ఉంటుంది చాలా సన్నగా చిన్న మంద మందపాటిది ఉంటుంది సో అది ప్లాస్టిక్ది అనమాట సో దాని మీద ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కోటింగ్ ఉంటుంది సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కోటింగ్ బేట్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం దాని మీద రికార్డ్ చేస్తాం ఓకే సో అదనమాట సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తాము లేకపోతే ఆడియో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నార్మల్గా దాన్ని యూజ్ చేసి టేప్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అది మనకి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అనేది ఓకేనా సో ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైస్ ఇది డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైజ్ అనమాట సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి లైక్ ఈ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైజ్లో సో మామూలుగా ఇదంటే ఏంటి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైజ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇది ఏం చేస్తుందంటే నార్మల్గా ఇది ఒక సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజ్ లాగా మనం కాల్ చేయొచ్చు దీన్ని సో ఇదేం చేస్తుంటే డిస్క్రీట్ లొకేషన్లో అంటే దీని దానికి సపరేట్ లొకేషన్లో ఒక యూనిక్ అడ్రస్తో ఇవి ఎక్కడైనా స్టోర్ అవుతాయి ఒక పర్టికులర్ స్టోరేజ్ డివైజ్లో ఓకే ఒక సీక్వెన్స్లో కాకుండా ఓకే ర్యాండమ్గా స్టోర్ అవుతుంటాయి అనమాట ఇవి నార్మల్గా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ ఆప్టికల్ డ్రైవ్స్ లేకుంటే ఓకే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ డివైజ్లు వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో నార్మల్గా ఇందులో ఉన్న డివైజ్ల గురించి ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అంటే ఏంటి సో నార్మల్గా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇది ఒక మ్యాగ్నటైజ్డ్ ప్రాసెస్ కలిగిన ఒక డిస్క్ అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్లు దీని మీద చేసుకోవచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ మీద ఓకే సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కా కోటింగ్ ఉంటుంది దీని మీద సో దాని మీద మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక ట్రాక్స్ రూపంలో కానీ స్పాట్స్ రూపంలో కానీ సెక్టర్స్ రూపంలో కానీ మనం దాని మీద స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే అంటే ట్రాక్స్ స్పాట్స్ ఈ సెక్టర్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఫార్మట్స్ అనమాట అది ఏదైతే మెమరీ స్టోర్ అవుతుందో స్టోరేజ్ యొక్క ఫార్మట్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇది నార్మల్గా ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవాలంటే హార్డ్ డిస్క్స్ కానీ జిప్ డిస్క్స్ కానీ ఫ్లాఫీ డిస్క్లు కానీ వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత ఫ్లాపీ డిస్క్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అంటే నార్మల్గా మనం చూసుంటాం ఇది చాలా ఓల్డ్ కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇది చాలా చిన్న చాలా తక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది సో ఓకేనా ఇది కూడా నార్మల్గా ఒక చిన్న టేప్ లాగా ఉంటుంది సో దానికి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కోటింగ్ ఉంటుంది సో ఓకేనా దాని మీద ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్టివ్ ప్లాస్టిక్ అనగలపుతోనే ఒక ఒక డివైజ్ ఉంటుంది అనమాట సో అదే ఫ్లాపీ డిస్క్ అనమాట సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అదే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎంబీ డేటాని అంత కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది సో నార్మల్గా ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో వీటిని ఉపయోగించేవాళ్ళు చాలా చిన్న స్టోరేజ్ డివైజ్ అనమాట ఇది ఫ్లాపీ డిస్క్ అనేది తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అంటే సర్క్ సర్క్యులర్ డిస్క్స్ ఉంటాయి దీని మీద ఓకే మనం నార్మల్గా ఈ పర్సనల్ కంప్యూటర్లో చూసుంటాం హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో దాని మీద ఎలా ఉంటుంది ప్లేట్ బై ప్లేట్ ప్లేట్ బై ప్లేట్ ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది కదా సో సర్క్యులర్ డిస్క్లో సో అలా ఉంటుంది అనమా
फोर्टी फोर थौज टू हड्रेड रोटेशन पर् मिनिटो डेटा ने ऐक्सेस ओके अलागे नार्मल मैं पर्सनल यूज कंप्यूटर लेकिन फिफ्टीन थौज रोटेशन पर् मिनट अंत अंत स्पीड मेमोरी ऐक्सेसम ओके इंकोटे डेटा स्टोरेज बै मैग्नटिंग और डी मैग्नटिंग इन द मैग्नटिक को ओके डेटा अनेला स्टोर मैग्नटिंग यानी डी मैग्नटिंग यानी दीन मैग्नटिक को स्टोर अटी ओके सो नार्मल का मैग्नटिक आर्म्स ने यूजे मैं डेटा ने रीड चस्ता रईट से दादानी ओके ओके आर्म चिन्ला दानी सो दाने यूज मन डेटा अने दीद रीड यानी रईट यानी आपरेशन चेयरानी यूज उ सो इत चाल एक्व स्टोरेज कैपबिटी उइक वन टीबी वरक उ ओके तरह आपटिकल डिस्क आपटिकल डिस्क आपटिकल डिस्क लाइट ने यूज मन रीड रेट आपरेशन चुस्कन दीन ओके ओके दीन मैदा नार्मल मन ओके सो इधे स्टोरेज डिस्क दट स्टोरेज डेटा डिजिटली ओके डिजिटली मन डेटा ने स्टोर से वीलुटे दिन लेजर बीम यूज दीन रीड रेट आपरेशन अने लेजर बीम ने यूज ओके आपटिकल डिस्क तरह सीडी ड्रैव सीडी ड्रैव नार्मल सीडीस अंत कंपैक्ट डिस्क कदा सो नार्मल मैं चूस मैं चुनाव का नार्मल यूज सीडीस ओके सर्क्युर् सर्क्युर् फाम लिदी सो दीन आपटिकल रेस नार्मल रीड रेट आपरेशन अभी चूंट नार्मल ओके चाल चीपन से कास्ट कास्ट चाल चीप सो दी सी हंड्रेड एम बी कैपिल स्टोरेज कैपिटी उ ओके सो नार्मल सीडीस अने सीडी ड्रैव यूजी मैं कंप्यूटर वाड़ा ओके सो इवे चाल पोर्टबल सो मन के दाँत वर्क तरह डेटा ने ऐक्स तरह आटोमेटू मन चत क्यारी ओके सीडीस सीडीस मन थ्री टाइप चूसा एंटे सीडी रोम सीडी रिकॉर्डबल अंड सीडी रीड रईट ओके सो फस्ट सीडी रोम सीडी रोम अंत इधर रिकॉर्ड से दी मैनुफाक्चर से पर्ट्युर् सो दीन दीं नार्मल प्रापर्टी साफ्टवेर प्रापर्टी का आडियो वीडियो यानी ओके दींट मन कंप्लीट स्टोर से पर्मेन रूम लगे तरह सीडी रिकॉर्डबल सीडी रिकॉर्डबल इंत मन डेटा रईट से बट वन सारी दाँ मल्ल डिटा की उड़दन ओके सो अभी सीडी रिकॉर्डबल इंकोट सीडी री रईटबल इधे नार्मल का मन इंदाक सीडी रिकॉर्डबल ऐसा दीं मन डेटा ने रईट से मल्ल दाँ डीट ओके डीलीट चयु मल्ल रासको सो री रईटबल ओके दिन तरह वे डीवीडी ड्रैव डीवीडी ड्रैव डीवीडी अंत मैं नार्मल चूस सीडीस डीवीडीस मैं विंटा कदा सो डीवीडी अंत डिजिटल वीडियो डिस्प्ले ओके सो इत आपटिकल डिवैस दीन थ्रू लाइट द्वारा मैं रीड रेट आपरेशन अभी चुनाव इधम से सीडी कहना फिफ्टीन टाइम्स एक्व डेटा कल कैपिटल ने कल उ ओके सो इक मैं दी तो इध स्टोरेज रिच अटे एक्व स्टोरेज कैपिटी उ मल्टीमीडिया फैल्स मन यूज दी दी यूज मन वक्सेस सो दीं थ्री टाइप्स उठाई रीड ओनली रिकॉर्डबल रीवेटबल सो मैं सीडी चूसा कदा सो रीड ओनली रिकॉर्डबल रीवेटबल सो इन डीवीडी मैं थ्री वेरईटी उठाई रीड ओनली रिकॉर्डबल अं रीडबल सीडी डीवीडी सेम टाइप उठाइन ओके सो ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क अंटे इध सेम ऐस सीडी डीवीडी लागे इधर आपटिकल डिस्क अन्ट सो इधे हई डेफिनेशन वीडियो स्टोर से ले मीडिया फैल्स ने स्टोर से मैं दी यूज ओके दीं शार्टर वेव लेंत उ ओके कंपेर टू सीडी डीवीस तो बोलते शार्टर वेव लेंत अंत चाल तक टाइम में एक्व डेटा मन स्टोर से अंत तक स्पेस में एक्व डेटा स्टोर से वीलुटन ओके सो दी कैपिटी एट वन ट्वेंटी एट ओके वन ट्वेंटी एट जीबी दाका मन दीं स्टोर से अवकाश उन्मा इंकोटी मेमोरी स्टोरेज डिवैस सो मेमरी स्टोरेज डिवैस एंटे इट्स कंटे ट्रिल इन इन कनेक्टेड इंटर कनेक्टेड मेमोरी से दट स्टोर डेटा ओके इंटे मेमोरी से सो ट्रिल आफ मेमोरी से मेमोरी से यूज मन मेमोरी डेटा हो दिन इंत मेमोरी स्टोरेज डिवेज स्टोर से वीलुटे सो दीं अभी एलागैना स्टोर से मन प्रजेंट बैनरी फार्मेट नार्मल फार्मेट एलागैना मेमोरी स्टोरेज डिवेज मन मन स्टोर से वीलुटन नार्मल इधी 
రీడ్ రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది లేకపోతే ఇవి నార్మల్గా ఇందులో ఏ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి యూఎస్బీ డ్రైవ్స్ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఎస్డీ కార్డ్స్ ఓకే ఎస్డీ అండ్ మెమరీ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఈ మెమరీ స్టోరేజ్ డివైజుల్లో మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్గా చూడవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ అంటే ఈజ్ అల్ట్రా పోర్టబుల్ స్టోరేజ్ డివైస్ అనమాట ఓకే అల్ట్రా పోర్టబుల్ అంటే సో మనకి ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి సో మనం ఈ సిస్టమ్లకి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కనెక్ట్ చేసుకునే విధంగా సో అల్ట్రా పోర్టబుల్గా ఇవి ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో వీటిని నార్మల్గా యుఎస్ యుఎస్బీ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో ఇవి ఈజీగా తీసేయచ్చు ఈజీగా తీసేయచ్చు మనం మనతో పాటు క్యారీ చేయొచ్చు ఓకే ఇవి యూఎస్బీ డ్రైవ్స్ కనెక్ట్ టు ద కంప్యూటర్స్ అండ్ అదర్ డివైజెస్ వయా బుల్టిన్ యూఎస్బీ టైప్స్ ఓకే యూఎస్బీ టైప్స్ని యూజ్ చేసుకొని బుల్టిన్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో మనం సెట్ చేసుకుంటాం యూఎస్బీ బస్సులు ఓకే ఇంటర్ఫేస్లు ఉంటాయి కదా సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు అవి ఆ ప్లగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే యూ టైప్ ఏ కానీ టైప్ సి కానీ ఓకే ఇలా ఈ ప్లగ్స్ అనేవి బేస్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఆఫ్టర్ రిఫరింగ్ యాజ్ ఎ పెన్ డ్రైవ్ సో వీటిని ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ని తర్వాత ఎలా రిఫర్ చేసేవాళ్ళు అంటే పెన్ డ్రైవ్గా పిలిచేవాళ్ళు థమ్ డ్రైవ్స్గా పిలిచేవాళ్ళు జంప్ డ్రైవ్స్గా పిలిచేవాళ్ళు అనమాట ఈ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ని ఓకే సో దాని ఈ యూఎస్బీ డ్రైవ్స్ అనేవి ఏంటంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ ఓకే ఈ అండ్ సమ్టైమ్స్ యూజ్డ్ ఆల్సో మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లార్జర్ ఓకే ఎక్కువ ఈ యూఎస్బీ డ్రైవ్స్ని ఎలా యూజ్ చేసేవంటే ఎస్ఎస్డీలో కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ స్టోరేజ్ కెపబిలిటీ ఉండటం వల్ల వీటిని ఓకే సో వీటిని ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్గా కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకే సో దీంట్లో మరి ఎంత ఎంత కేపబిలిటీ ఉంటే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాను చెప్పండి సో దీనికి ఎంత కేపబిలిటీ ఉంటుంది స్టోరేజ్ కేపబిలిటీ అంటే టూ టీబీ వరకు ఉంటుంది అప్ టు టూ టీబీ అంటే టూ టెరాబైట్ స్టోరేజ్ వరకు ఇది మెమరీని హోల్డ్ చేసుకుంటూ అంటే స్టోరేజ్ చేసుకోగలరు ఓకే సో ఇవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇవి గిగాబైట్లలో గిగాబైట్లో టెరాబైట్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇవి చాలా ఎక్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ హార్డ్ డిస్ హార్డ్ డ్రైవ్తో పోలిస్తే ఇవి ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి ఓకే ఇవి చాలా స్మాల్గా ఉంటాయి ఓకే చిన్న చిన్న ఫైల్స్ని స్టోర్ అదే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ని కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు దాని తర్వాత పెన్ డ్రైవ్స్ పెన్ డ్రైవ్స్ అంటే నార్మల్గా మనం చూసిందే మనం నార్మల్గా డైలీ వాడుతూనే ఉంటాం వీటిని పెన్ డ్రైవ్స్ని ఓకే పెన్ డ్రైవ్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ డ్రైవ్ అనమాట ఓకే సో పెన్ డ్రైవ్ ఏం చేస్తుంది నార్మల్గా ఇందులో ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ యూజ్ యూసేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్స్ మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని యూఎస్బీ ఫోర్లు యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మరియు ఒక డేటాని ఒక ఫొటోస్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఆల్బమ్స్ కానీ ఏవైనా వాయిస్ రికార్డ్స్ కానీ ఏవైనా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకోటి ఫోటబిలిటీ ఫోటబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇవి లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి ఓకే చిన్న సైజులో ఉంటాయి సో మనం వీటిని ఎక్కడికైనా ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు ఓకే మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జస్ట్ జేబులో పెట్టుకోవచ్చు లేదా కీచెన్కి తగ్గించవచ్చు అంటే మన పోర్టబిలిటీ సో మనం ఎలా అంటే ఇలా చాలా ఈజీగా దీన్ని క్యారీ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాకప్ స్టోరేజ్ బ్యాకప్ స్టోరేజ్గా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే చాలా ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఏదైనా ఫోటోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఫోటోస్ సో సిస్టమ్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఏమైనా ఖరాబ్ అయ్యి లేకపోతే కరప్ట్ అయ్యి డేటా పోతుంది అనుకున్నప్పుడు సో మనం ఏం చేయొచ్చు దాన్ని మనకున్న ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అన్నింటిని ఈ యూఎస్బీ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని బ్యాకప్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైల్స్ అంటే నార్మల్గా లార్జర్ ఫైల్స్ కానీ చిన్న చిన్న ఫైల్స్ కానీ లేదా స్టూడెంట్ డేటాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే వీటిని మనం జస్ట్ నార్మల్గా వాటిని ఒక దాని నుంచి ఇంకొక ఇంకొక డివైస్లోకి ఈజీగా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వాటిని మనం ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు సో దీంట్లో మనం ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ స్టోరేజ్ డివైస్ అనమాట ఓకే సో దానికి దేనికి సంబంధం ఉండదు జస్ట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తే సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసిన సేవే దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా తీసేసి మళ్ళీ అది ఇండివిజువల్గా ఉంటుంది ఓకే పర్టికులర్గా దేనికి కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఏదైనా యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు కనెక్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుని దాని తర్వాత అవసరం తెలియక ఆటోమేటిక్గా రిమూవ
ఇది ఫోటోబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లలో యూజ్ చేస్తుంటారు ఎలా అంటే డిజిటల్ కెమెరాస్ కానీ లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఓకే ట్యాబ్లెట్స్ కానీ పీడిఎస్ కానీ పోర్టబుల్ మీడియా ప్లేయర్స్ కానీ వీడియో గేమ్ కన్సోల్స్ కానీ ఓకే సింతసైజర్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ కీబోర్డ్స్ కానీ సో డిజిటల్ పియానో సో ఇవి వీటిలో మనం ఈ మెమరీ కార్డ్ని కామన్గా చూస్తుంటాం అనమాట స్టోరేజ్ పర్పస్లో ఓకే సో ఈ వీటిని మనం ఈ ఇది ఇదండి ఈరోజు ఈ స్టోరేజ్ డివైజ్ల గురించి ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి అలాగే పైతాన్ లైక్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్